тэгэхээр үйл ажиллагаа явуулж буй бүгд найрамдах хятад ард улсын компаниуд нэгдэн коронавирусын эсрэг тэмцэлт дэмжлэг үзүүллээ. За 80 гаруй сая төгрөгийн үнд бүхий хувийн хамгаалах хэрэгсэл эмнэлгийн орчинд хэрэглэх эд зүйлсийг хандуулсан байна. За урд хөршийн иргэд хэдий их орондоо бичгэлсэн айх аюул баг орчинд амьдэрч байгаа да талархал илэрхийлжээ. Дэлхийн нийтийн төвшөөсөр байгаа ковид 19 цар тахлаг үед эрүүл мэндийн ажилтнуудын халдвар хамгаалалын асуудал энэ тэргүүнд тавигдаж байгаа чухал цаг мөчөд тусламжийн гараа сунгаж байгаа зөнхөө нийгэмлэгт талархаж байгаагаа эрүүл мэндийн сайдаас харан гэрэл хэллээ. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад хөрөнгө оруулагчдын зөнхөө нийгэмлэг өмнө дөрөвдүгээр сард Монгол улсад хандив тусламж үзүүлсэн хэдийнуудад эрүүл мэндийн салбарт зориулж 80 сая төгрөгийн үн бүхий хувийн хамгаалах хэрэгсэл хандивлаж байна. Амны хаалт комбинзон нүдний шил халуун хэмжигч эсэхлээд хэрэгцээтэй бүх багтжээ. Хятадын ажхуй нэгжүүд маань монголчуудын коронавирустай тэмцэж байгаа энэ чиглэл эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг явуулж байгаа үйл ажиллагааг дэмжиж байнг тусламжийн гараа сонгож байгаа. За Хятад улсын засгийн газар, элчин сайдын яам, иргэд ажхуй нэгж бол байнг дэмжлэг үзүүлж байна. Тэг өнгөрсөн удаад энэ нөхөд маань биднээс хувийн хамгаалах хэрэгсэл за мөн одоо эм тариа Дэний шаардлагатай зүйлүүдийг улсын онцгой хэмжлэгийн шумаар өгсөн бол өнөөдөр яг эрүүл мэндийн ямар үе чиглэсэн 80 сая төгрөгийн өртөг бүхий хувийн хамгаалах хэрэгсэл комбинзон за мөн одоо маск зэргийг бол бидэнд өгч байгаа маш их баяртай байна. Бид бол зөнхөө нийгэмдэг бол одоо Монгол коронавирус идэрсэн дараа бол одоо гишүүн компаниудаа одоо хандвийн 80 зөвхөн байгуулж л нэгдүгээр 2 дугаар зөвхөн байгуулсан Монголын нарт өнгөдөл хөдөлгийн нарт өн коронавирусын нэгсэр бол ялалт байгуулж эрт нэг нь өдөргөөнөөс л даван гарах болтойгаа яг жирээ яа. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас Монгол улсад хөрөнгө оруулагчдын зөвхөн нийгэмлэг энэ тусламж дэмжилгээ үе шаттай хэрэгжүүлнэ гэлээ. Ковид 19 халдварын үед эмч мэрэгжилтнүүд бэлэн байх сургалтыг улс орнд яар ээлж дараатай явуулсаар байна. За өнөөдөр их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв буюу бидний хилж зааншсанаар ихнийлгсэн эмч нар хамрагдлаа. Коронавирусд халдварын үед хүүхдүүдэд хэрхэн тусламж хүргэхээс эхлээд ямар байдлаар ажиллах зэрэг мэдлэгийг эмч нарт олгосон байна. За сургалтны эрүүл мэндийн яам дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэй гэр хийгдэж байгаа онл дадлах хослуулсан сургалт юм байна. За сургалтны төв 5 ил жир хийгдэх ба нэгдүгээр ил чинь 40 хүний бүрэлдэх үнтэйгээр за нийтдээ 200 имч сувилгч нарыг хамруулан бүтэн сарын турш хийгдэх юм байна. За сургалт их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвд явагдаж байгаа за тус төвийн багш нар хичээлийг өдөрдөн тус төвийн хүүхдийн эрчим тэмцэлгээний тоног төхөөрөмжийн тусламжтайгаар дадлах сургалт нь явагдах нэ. Өнөөдөр эхэлж байгаа энэ удаагийн сургалтанд аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүд бүсийн онцлог имжилгээний төвүүдийн имж сувилгчнар оролцож байгаагаараа онцлог болж байна. Дэлхийн хүмүүсийн байгууллагын гишүүн 194 байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн зөвлөмжүүдийн үндэссэн ялангуяа бас багаараа ирж сурахаар тэгээд бусад имжилгээд хувийн хөшлөлтнийх хүртэлэнд одоо хамруулахаар төлөвлөсөн байх. За сургалтын гол зорилго нь амьсгалын цочмох хүнд халдвруудыг улмаас хүүхэд амьсгалын дутагдлаар хүндэрч амьсгалахад бэрхшээлтэй болж амь тэнцсэн байдалд орох үед эмнэлгийн тусламж үзүүлдэг хүүхдийн эрчим тэмцэлгээ яралтаа тусламж мэдээг үзүүлгийн имж сувилгч нарын хүүхдэд хүчил төрөгч өгөх зөвхөн амьдруулах эрчим тэмцэлгээ хийх амьсгалыг нь апаратар тэтгэн дэмжихээс эхлээд бүрэн орлуулах хүртэлх хэмжилгээ хийх за апаратын амьсгалтай байгаа хүүхдийн асаргаа сувилгаа хяналтад ажиглалт хийх мэдлэг ур чадварыг дэжлүүлэхэд оршиж байгааг албныхан тайлбарлаа. Шинэ вирус, шинэ хүчин тийм учраас шинжилгээ зүйлүүд өдөр бүр гарч байна. Тийм болохоор үүнээс соцрохгүй энэ мэдээллүүдийг аваад улмаар мэдлэг болгож ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах энэ чиглэлд бол өнөөдрийн сургалт бас ачаал өгдлөө гэсэн юм чухал сургалт болж байна гэж үзэж байна. За эрүүл мэндийн яам имч мэрэгчлэний мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх мэрэгчлийн ур чадвартай ёс зүйтэй хүний нөөцийг чадхчуулах талаар байн анхаарын ажиллаж байгаа юм аа. За түүнчлэн улс орн ковид 19 халдварын хүндэрсэн үед тусламж үзүүлэх хүний нөөц эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангаа ажиллаж байгааг энэ жишээ нь энэхүү сургалт болж байна. Монголын боловсролын салбарын уугын дээд сургуулиудын нэг бол зохиомж за 20 жилийн хугацаанд нийгмийн салбар бүрт 4000 гаруй боловсон хүчин бэлтгэсэн байна. За арвин дуршлага олон шилдэг мэрэгжилтэн бэлтгэсэн зохиомж дээд сургууль энэ жилээс нэрээ сольж боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургууль болон өргөжжээ. 
Зохиомж дээд сургуул нь хамар хүрээгийн өргөжүүлэн шин зорилго зорилыг дэвшүүлж боловсрал соёл эрхцэн дээд сургуул нартайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Энэ сургуул нь шинжлэх ухаан боловсролын хөгжил тэргүүлж орчин үеийн